now comes the second type of system software calls utility program earlier we have studied about the operating system operating system system software ka ek part hai now comes the next part that is utility program utility programs or utility softwares performs the specific task related to the managing of the computer its devices and it assists the smooth functioning of the computer system ab aap sochoge ki operating system to overall activity ko dekh raha tha to what is the need of utility program utility program jo hai wo operating system ki help karta hai by assisting it for the specific work related to the networking file managing and disk managing scanning wagaira mein bhi help karta hai actually operating system to overall work ko dekhte hain but utility programs enables to perform the some perform some specific task which are very necessary for the smooth functioning just like network utility अगर आप नेट का यूज़ करते हो कंप्यूटर में आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत है तो उसको कौन हैंडल करेगा नेटवर्क की कनेक्टिविटी को उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखने का काम उसको प्रॉपरली वर्क कराने का काम कि उसकी स्पीड उसकी परफॉर्मेंस कैसी है नेटवर्क ट्रैफिक ट्रैफिक देखने का काम ये सब नेटवर्क यूटिलिटी करता है तो नेटवर्क यूटिलिटी हेल्प एस टू चेक द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड the task related to the networking of the computer system operating system overall dekh raha tha but network utility ka jo utility program mein network utility ka part hai ye keval isko hi manage kar raha tha to yahan pe working jo hai wo aur smooth ho gayi next is the file manager file manager is simply for the managing of the files and folders jisme ki aap वेरियस फंक्शनिंग और वेरियस ऑपरेशन करते हो जस्ट लाइक द फाइल्स विच वी हैव स्टोर्ड आर प्रॉपरली डिलीटिंग कॉपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन उनका कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस में किस तरह से होना है नेक्स्ट कम्स द डिस्क मैनेजमेंट डिस्क मैनेजमेंट जितनी भी डिस्क ड्राइव होती है हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड उनको किस तरीके से मैनेज करना है उनकी फॉर्मेटिंग उनका पार्टीशन उनको उनसे रिलेटेड जितना भी वर्क है वो सब डिस्क मैनेजमेंट करता है नेक्स्ट इज़ द स्कैनिंग स्कैनिंग मींस होता है कंप्यूटर सिस्टम को एग्जामिन करना चेक करना कि कहीं कोई वायरस कहीं कोई मालवेयर्स अटैक ना हो इनसे क्या होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग में रुकावट आती है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारे फाइल करप्ट हो सकते हैं डिलीट हो सकते हैं और हमारा सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ख़राब भी हो सकता है सो स्कैनिंग इज़ वेरी नेसेसरी तो ये वाला पार्ट जो है वो स्कैनिंग मैने स्कैन मैंने जो देखता है जो कि एक यूटिलिटी प्रोग्राम ही है और ये बेसिकली हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं बाई इंस्टॉलिंग एन एंटी वायरस तो एंटी वायरस यूटिलिटी का काम क्या होता है ये वायरस अटैक से बचाता है और हमारे सिस्टम की वर्किंग को स्मूथली रन कराने में हेल्प करता है और सिस्टम फेलियर से बचाता है कि मेरा सिस्टम ख़राब ना हो जाए नेक्स्ट कम्स द बैकअप बैकअप इज़ आल्सो वेरी नेसेसरी ये भी बहुत बड़ी यूटिलिटी है हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है तो यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर बैकअप भी आता है बैकअप यूज टू स्टोर आर कॉपी द इंफॉर्मेशन टू अ सेपरेट फोल्डर और फाइल विच कैन बी रिकवर्ड इफ इन केस आर फाइल हैज बिन डैमेज अगर औरिजिनल डेटा ख़त्म हो गया खो गया या लॉस हो गया जिस भी तरीके से हार्ड डिस्क कभी कभी फेल हो जाती है कंप्यूटर की तो एक तरीके से ये उसका बैकअप रख लेता है सेकेंडरी स्टोरेज में जिससे कि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें तो इसके भी प्रोसेस होते हैं वी कैन वी विल डू इट ऑन कंप्यूटर सिस्टम नेक्स्ट कम्स द कंप्रेशन इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम कंप्रेशन क्या होता है कि जो डिस्क है उसमें कम स्पेस ऑक्यूपाई हो कंप्रेस कर देना मीन्स कि फाइल का फोल्ड का साइज छोटा कर देना अब आपने कोई मेल भेजा किसी अटैचमेंट के साथ में वो बड़ा है बहुत बड़ी बहुत बड़े साइज का है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 
बहुत सारी स्पेस भी लेगा सो वट विल यू डू यू विल कम्प्रेस इट और कंप्रेस करने से क्या होगा साइज कम हो जाएगा तो ट्रांसफर करना भी ईजी होगा और हमारी मेमोरी भी बचेगी तो इट वॉज द पार्ट ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम ये भी हमारी ज़रूरत ही है तो यूटिलिटी प्रोग्राम में भी हमने बहुत पढ़ा बहुत कुछ पढ़ा जैसे लाइक नेटवर्क यूटिलिटी फाइल मैनेजर डिस्क मैनेजमेंट बैकअप कंप्रेशन एक्सेट्रा नाउ कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम के बाद लास्ट आता है लैंग्वेज प्रोसेसर हमें पता है कि कंप्यूटर जो है इट कांट अंडरस्टूड आर इट कांट अंडरस्टैंड आर लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज को तो समझता ही नहीं है और ये केवल जीरो और वन की लैंग्वेज समझता है दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज एंड आजकल के टाइम पे बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस जावा सी एक्सेट्रा आई हैं अभी हम इनको पढ़ते हैं तो ये वाली लैंग्वेजेस जो है वो कंप्यूटर तो समझता नहीं है कंप्यूटर उसको अपने कोड्स में चेंज करता है तो इसके लिए एक लैंग्वेज प्रोसेसर का होना बहुत ज़रूरी है जो उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर सके यानी कि ज़ीरो और वन की लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को उसको समझा सके तो इसमें आता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर लैंग्वेज प्रोसेसर के टू टाइप्स हैं इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हम डालते हैं जो कोडिंग्स डालते हैं उसको लाइन बाय लाइन रीड करके एग्जीक्यूट करता है मतलब कि लाइन बाय लाइन रीड करता है अगर कोई भी एरर आती है कि हाँ हमने ये प्रोग्राम में कुछ गलती कर दी है तो वॉट इट डज इट स्पॉट द एरर एट दैट मोमेंट ओनली ये लाइन बाय लाइन एरर को वहीं पे स्पॉट कर देता है और कहता है कि इसको रेक्टिफाई करो मतलब कि इसको दूर करो तब जाके सिस्टम चलेगा और इसकी जगह एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है कंप्लीट होल द प्रोग्राम्स इक्वेलेंट मशीन कोड इनटू इक्वेलेंट मशीन कोड एक ही बारी में चेंज करता है और उसके बाद क्या करता है लिस्ट ऑफ द एरर हमें शो कर देता है कि ये ये एरर है आप इनको रेक्टिफाई कर लो सो दैट्स ऑल फॉर द सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हम फिर से चार्ट को समझें सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी थ्री थ्री पार्ट पहला ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड थर्ड वन लैंग्वेज प्रोसेसर सो दैट्स ऑल फॉर द टूडेज क्लास थैंक यू